আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সৈয়দা মারিয়া হোসেন প্রথমে থাকছে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম বঙ্গবন্ধুর 103 তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস আজ শ্রদ্ধা জানাতে টঙ্গীপাড়ার রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ভারত থেকে পাইপলাইনে ডিজেল আমদানি শুরু কাল বিশ্ববাজারের তুলনায় খরচ কম হচ্ছে জানালেন জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী বান্দরবানে অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা সহ দুই শ্রমিককে অপহরণ করে নিয়ে গেছে সন্ত্রাসীরা উদ্ধারে অভিযান চলছে এবং স্বাভাবিক হয়নি মুরগির দাম উধাও লাল চিনি বাড়ছে খেজুর ছোলা সহ রোজায় দরকারি পণ্যের মূল্য এবারে বিস্তারিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো তিন তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জাতির পিতার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে জাতীয় শিশু দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশে কোনো শিশু গৃহহীন আর শিক্ষার আলো বঞ্চিত থাকবে না শিশুদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলায় সরকারের লক্ষ্য বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী গোপালগঞ্জ থেকে আরও জানাচ্ছেন আপেল মাহমুদ ক্যামেরায় ছিলেন আনিসুর রহমান স্বাধীনতার জন্য প্রতিকূল ও বিরূপ পরিস্থিতি উপেক্ষা করে অটল সাহসিকতার সাথে লড়াই করা মহানায়কের আজ জন্মদিন ক্ষণ জন্মা পুরুষ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো তিনতম জন্ম বার্ষিকী পালন করতে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় আসেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার সমাধিতে প্রথমে রাষ্ট্রপতি ও পরে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সরকার প্রধান শেখ হাসিনা চৌকস সশস্ত্র বাহিনী গার্ড অব অনার জানায় কালের মহানায়ককে ফাতেহা পাঠ ও মোনাজাতে অংশ নেন তারা দলীয় নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতীক আর রাজনীতির ছন্দকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মেছিলেন টুঙ্গিপাড়ার এই মাটিতে তিনি শুধুই নিপীড়িত মানুষের নেতা ছিলেন না মানুষকে দেখিয়েছেন বেঁচে থাকার স্বপ্ন আর তার দেখানো পথেই বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে জাতীয় শিশু দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নেন সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী বলেন শিশুদের সুরক্ষায় কাজ করছে সরকার আমি শিশুদের এটুকু বলবো যে খেলাধুলা শরীর চর্চা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা শিক্ষকদের কথা মান্য করা অভিভাবকদের কথা মান্য করা প্রতিটি শিশুর কিন্তু সেই নিয়ম মেনে চলতে হবে সবাইকেই অন্তত মানবিক গুণ সম্পন্ন হতে হবে যারা প্রতিবন্ধী বা অক্ষম তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে শিশুদের নিয়ে পরিকল্পনাও তুলে ধরেন তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আজ আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তার আদর্শ আছে সেই আদর্শ নিয়েই বাংলাদেশকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব আগামী দিনের বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ যে বাংলাদেশে কোনো শিশুই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হবে না কোনো মানুষই ভূমিহীন গৃহহীন থাকবে না দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হবে না প্রতিটি মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে এই দেশটাকে উন্নতভাবে গড়ে তুলব পরে শিশুদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের অনুদানের চেক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা টুঙ্গিপাড়া গোপালগঞ্জ সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনে অংশ নেবে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ সংবিধান পরিবর্তনের সুযোগ নেই বলেও জানিয়েছেন দলের সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের বঙ্গবন্ধুর একশো তিনতম জন্মবার্ষিকীতে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সাংবাদিকদের এসব কথা জানান তিনি নজিবুর রহমানের রিপোর্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো তিনতম জন্মদিনে সকালে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের সামনে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন নতুন করে সংবিধান পরিবর্তনের সুযোগ নেই 
সংবিধান অবিকৃত রেখে নির্বাচনে যাবে আওয়ামী লীগ সংবিধান তৈরি হয়ে আছে নতুন করে সংবিধানের বিধিবিধান করার কোনো প্রয়োজন নেই আমরা যা আছে তাই নিয়ে নির্বাচন করতে চাই সংবিধানের কোনো সংশোধন কোনো পরিবর্তন কিছুতে সম্ভব নয় সংবিধানকে দেশে কাটাছেড়া করেছে সংবিধানকে কলমের খোঁচা সংবিধানকে ক্ষতবিক্ষত করেছে এই বিএনপি সরকার বিএনপিকে সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বিষবৃক্ষ আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে তা উপড়ে ফেলা হবে অন্তরা সৃষ্টিকারী সাম্প্রদায়িক শক্তি জঙ্গিবাদকে বিষবৃক্ষকে সম্পূর্ণভাবে আমরা উপড়ে ফেলব এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ব এটাই আসবে এ সময় সাম্প্রদায়িক অপশক্তি প্রতিহত করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তাগিদ দেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ যে রাজনৈতিক অপশক্তির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে বিএনপি এবং তার নেতৃত্ব এই অপশক্তি যদি বাংলাদেশের অগ্রগতির চাকাকে ধরে না রাখত বাংলাদেশের অগ্রগতির চাকাকে তারা যদি টেনে না ধরত তাহলে বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই আরও বহুদূর অতিক্রম করতে পারত পরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানাতে ধানমন্ডি বত্রিশে অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মী সহ নানা শ্রেণীপেশার মানুষের ঢল নামে নজিবুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা সুপ্রিম কোর্ট বার নির্বাচনে কারচুপি ভোট ডাকাতির মাধ্যমে ক্ষমতাসীনরা একতরফা জাতীয় নির্বাচন করার মহড়া দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তার অভিযোগ ক্ষমতাসীনরা পরিকল্পিতভাবে সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিয়ে বাংলাদেশকে অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করেছে রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে চলমান আন্দোলনের বিজয় খুব সন্নিকটে দাবি করে বিএনপি মহাসচিব বলেন নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে কোনো আপোষ নয় মইনুল আসানের রিপোর্ট দেশের সর্বোচ্চ আদালতের আইনজীবী সমিতিতে নজিরবিহীন ভোট ডাকাতি ও কারচুপির মাধ্যমে নির্বাচন ব্যবস্থার কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন বিএনপি মহাসচিব নয়া পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে তিনি অবিলম্বে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচন বাতিলের দাবি জানিয়ে সর্বোচ্চ আদালতের ভাবমূর্তি রক্ষায় প্রধান বিচারপতির হস্তক্ষেপ চান রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগ আজ এমন একটি দেউলিয়া দলে পরিণত হয়েছে যে আইনজীবীদের একটি সমিতির নির্বাচনে পুলিশ ও বহিরাগতদেরকে ব্যবহার করে নিজেদের প্রার্থীতে বিজয়ী ঘোষণা করতে হয় মোদী সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন সম্ভব নয় কারণ আওয়ামী লীগের চরিত্রই হয়ে গেছে এখন যে তারা জোর করে সব কিছু নিয়ে নেবে যখনই তারা ক্ষমতায় থাকবে তার অধীনে যে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনটাকে তারা নিয়ন্ত্রণে নেবে সেই নির্বাচন করে তারা তারা তাদের মতো করে তারা প্রার্থীদেরকে জয়ী ঘোষণা করবে পরে ঢাকা রিপোর্টার সিনিটি মিলনায়তনে আলোচনা সভায় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ নেতারা বলেন যে কোনো মূল্যে এবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি আদায় করা হবে বেগম জিয়া বলুক আগামী পরশু দিন আমি রেস করছি একটা জনসভায় বক্তৃতা করব কি অবস্থা হবে ঢাকা শহরের কোনো মানুষ বাড়িতে থাকবে না বেগম জিয়ার মুক্তি নির্ভর করছে এই সরকারকে উৎখাত করার উপর দিয়ে যে আমরা কোনো মতে সরকার বিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে বিভিন্ন সময় খুন ও গুমের শিকার বিএনপি অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীদের কয়েকটি পরিবারকে এ সময় আর্থিক সহায়তা দেয়া হয় মইরুল আহসান এটিএন বাংলা ঢাকা বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবসে মেট্রো রেলে ওঠার সুযোগ পেল সুবিধা বঞ্চিত শিশুরা আগারগাম মেট্রো স্টেশন থেকে দিয়াবাড়ি পর্যন্ত যাতায়াতের পাশাপাশি তাদের মেট্রো রেল প্রদর্শনী কেন্দ্র পরিদর্শনের সুযোগ করে দেয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয় পরে কেক কেটে জাতির পিতার জন্মদিন উদযাপন করে শিশুরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো তিনতম জন্মদিন গোটা জাতি গভীর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় স্মরণ করছে ইতিহাসের এই মহানায়ককে বিশেষ এই দিনে কেন পিছিয়ে থাকবে সুবিধা বঞ্চিত শিশুরা দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে তাই তাদের জন্য ভিন্নধর্মী এ আয়োজন সকালে খোলা বাসে শিশুদের নিয়ে আসা হয় স্টেশনে এরপর সুশৃঙ্খলভাবে টিকিট সংগ্রহের পর ওঠানো হয় মেট্রো রেলে জীবনের প্রথম মেট্রো রেলে ভ্রমণ তার উপর জাতির জনকের জন্মদিন এতেই উচ্ছ্বসিত এবং 
খুশিতে আত্মহারা শিশুরা জীবনে প্রথম বাংলাদেশে এরকম একটা রেল হয়েছে এবং আমরা মেট্রো রেলে করে ভ্রমণ করতে পারছি খুবই এক্সাইটেড তিনি যদি না থাকতেন তাহলে তো এই দেশটা স্বাধীন হতো না তার জন্মদিনে যে আমরা এই মেট্রো রেলে প্রথমবার উঠতে পারছি তার জন্য অনেক খুশি আজকে শিশু দিবস এই দিন আমরা এরকম একটা নতুন বাহন এটা যেহেতু আমার ফার্স্ট টাইম উঠা নতুন বাহন আমরা এটাতে উঠতে পেরে খুবই খুশি আমাদের মেট্রো রেলে ওঠার জন্য সবে মানে সুযোগ করেছে তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আজকে বঙ্গবন্ধু জন্মদিন শুভ জন্মদিন আজকে শিশু দিবস অনেক ভালো লাগছে এই এই মেট্রো রেলে ওঠার জন্য দিয়াবাড়ি পৌঁছে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের কেক কাটে শিশুরা সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই সময় উপস্থিত ছিলেন মেট্রো রেলের ইয়েটাতে তারা তো সহজে হয়তো এই সুযোগটা পাবে না এটা একটা আমাদের জন্য বড় একটা সুযোগ যে আমরা জাতির পিতার জন্মদিন সর্বোচ্চভাবে কিভাবে আনন্দের সাথে পালন করা যায় সেইটাই বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা এই সুবিধা বঞ্চিত শিশুদেরকে আজকে মেট্রো রেলে নিয়ে এসেছি এবং তারা খুবই আনন্দিত হাজার বছরের পরাধীনতার নাকপাশ ছিন্ন করে যে মহানায়ক বাঙালিকে এনে দিয়েছিলেন জাতিসত্তার পরিচয় তার জন্মদিনকে স্মরণে রাখতে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতেই এমন আয়োজন সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সড়ক পরিবহন এবং মৎস্য বিভাগের একটি নতুন সংযোজন পাশাপাশি এটি ব্যক্তিক্রমধর্মী আয়োজন আমাদের এই আয়োজনটি অব্যাহত থাকবে ভবিষ্যতের কলেব বৃদ্ধি পাবে সমাজের সর্বস্তরে শিশুরা বেড়ে উঠুক সুন্দর পরিবেশে এই হোক জাতীয় শিশু দিবসের অঙ্গীকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনকে স্মরণীয় করে রাখতে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় বিশেষ আয়োজন করেছে এবার সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের জন্য মেট্রো রেলে প্রথমবারের মতো ওঠার সুযোগ করে দিয়েছে তাদেরকে এ কারণে এসব সুবিধা বঞ্চিত শিশুরাও ছিল আনন্দিত শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা জাতির পিতার একশো তিনতম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে এটিএন বাংলা সকাল থেকেই রাজধানীর এফডিসিতে এটিএন বাংলা নিজস্ব স্টুডিওতে নানা বয়সী শিশু কিশোরদের নিয়ে শুরু হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান সকাল আটটা পঞ্চাশ মিনিট থেকে সরাসরি প্রচারিত হয় বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে শীর্ষক বিশেষ সাংস্কৃতিক আয়োজন যেখানে আমরা করবো জয়ের শিশু সাংবাদিক ছাড়াও অংশ নেয় বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা নাচ গান আবৃত্তিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করে শিশু কিশোররা অনুষ্ঠানটির টাইটেল স্পন্সার ছিল বিএসবি ক্যাম্ব্রিয়ান এডুকেশন গ্রুপ সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় বিজিবির ভূমিকার প্রশংসা করেছেন এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান বিকেলে রাঙ্গামাটির কাপ্তাইয়ের বিজিবি প্যানোরমা জুম রেস্তোরা মেডিসিন স্কোয়ারে কাপ্তাই ব্যাটালিয়ন একচল্লিশ বিজিবির উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো তিনতম জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা জানান ডক্টর মাহফুজুর রহমান বলেন বিজেপির ইতিবাচক সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচারে এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজ সব সময় পাশে থাকবে পরে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় সেখানে এসবের অনুষ্ঠানে কাপ্তাই ব্যাটালিয়ান একচল্লিশ বিজেপির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাব্বির আহমেদ এটিএন পূর্বাঞ্চল সিটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাদ্দাম হোসেন উপ অধিনায়ক মেজর শহীদুল ইসলাম সহ জে সিও সৈনিক ও তাদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন দর্শকদের অনুরোধে এই আয়োজনে গান পরিবেশন করেন এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান অনেক কিছু পেরিয়ে আপনাদের আসতে হয় সাড়াটা বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এরকম বিনোদন মাঝে মাঝে আপনাদের দরকার আমি এটুকু আপনাদের বলে যাচ্ছি আগামীতে আপনারা যখনই এরকম চাবেন এরকম একটি মনোরম সন্ধ্যা ইনশাল্লাহ আসব আপনাদেরকে বিনোদন দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আমাদের এটিএন বাংলার অনেক শিল্পী আছে তাদেরকে নিয়ে আসব আমাদের প্রচেষ্টা ছিল অনেক আগে থেকে এখানে জাতীয় পর্যায়ের এই ব্যক্তিদেরকে নিয়ে আসা আমাদের স্থানীয় শিল্পীদের সাথে ঢাকা শিল্পীদের একটি সেতু বন্ধন করে দেওয়া আর এই বঙ্গবন্ধু জন্মদিনের থেকে আর মানে ভালো কোনো দিন হতে পারে না এরকম একটি সেতু বন্ধন তৈরি করার জন্য আমি নিশ্চিত আমাদের শ্রদ্ধেয় ডক্টর মফুজ রহমান সাহেব আমাদেরকে যে আনন্দ দিয়েছেন একইভাবে আমাদের থেকে যে আনন্দ নিয়ে যাচ্ছেন এবং আমাদের এই কাপ্তাই প্রতি তার একটা নিশ্চয়ই সফট করা তৈরি হবে এবং কাপ্তাই শিল্প সংস্কৃতি পৃষ্ঠপোষকের জন্য নিয়ে গিয়ে আসবেন 
ভারত থেকে পাইপ লাইনে কাল শুরু হচ্ছে ডিজেল আমদানি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভার্চুয়ালি এর উদ্বোধন করবেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ জানিয়েছেন পাইপ লাইনের মাধ্যমে নুমালিগড় থেকে ডিজেল আমদানিতে বিশ্ববাজারের তুলনায় খরচ কম পড়বে পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে জ্বালানি তেল সরবরাহ আরও সহজ হবে ফজর রাপির রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন এস আনন গুণী সজন উদ্বোধনের আগে খুঁটিনাটি পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষ হয়েছে পার্বতীপুরের বাংলাদেশ ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইনের রিসেপশন সেন্টারে ভারতের শিলিগুড়ির নুমালিগড় থেকে একশো একত্রিশ কিলোমিটার পাইপলাইনের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো ডিজেল আসবে বাংলাদেশে পার্বতীপুরে আগে থেকেই ছিল চোদ্দ হাজার টন ধারণ ক্ষমতার তেল সংরক্ষণাগার নতুন করে নির্মাণ কাজ চলছে আরও উনত্রিশ হাজার টন তেল সংরক্ষণ ট্যাঙ্ক সব মিলিয়ে এখানে রাখা যাবে তেতাল্লিশ হাজার টন যা দিয়ে উত্তরবঙ্গের ষোলো জেলায় দুই মাসের তেলের প্রয়োজন মেটানো যাবে কেন্দ্রটি পরিদর্শনে গিয়ে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেন এই তেল উত্তরবঙ্গে জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করবে পাশাপাশি সৈয়দপুরে চলবে একশো পঞ্চাশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র সবচেয়ে বড় বিষয় ছিল যে নিরবিচ্ছিন্ন কত দ্রুত আমরা জ্বালানি পৌঁছাতে পারি এখানে লক্ষাধিকের উপর আমাদের ডিজেল পাম্প আছে বিশেষ করে এখনও বর্তমানে যারা এই কৃষিকাজে ব্যবহার করেন এগুলি তো আমাদের লাগবে এখানে আমাদের সৈয়দপুরের একটি পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে সেখানে আমাদের ডিজেল লাগবে ইমার্জেন্সি ক্ষেত্রে ডিজেলটা আমরা রাখছি ওখানে সৈয়দপুরের ইন্ডাস্ট্রি জোন এই কারণে আমাদের অনেক কিছু ব্যাপারে চিন্তা করে আমরা এখানে এই টার্মিনালটা করা হয়েছে তার মানে আমরা উত্তরাংশে বিশেষ করে বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি ক্ষেত্রে আর আমাদের ভবিষ্যতে চিন্তা করতে হবে না প্রতিমন্ত্রী জানান ভারত থেকে আমদানি করা এই ডিজেলের দাম আন্তর্জাতিক বাজারের দামের চেয়ে কম পড়বে সালফারের মাত্রা কম হয় এই ডিজেল হবে আন্তর্জাতিক মানের এখন যে আমরা তেল আনছি ডিজেল নিয়ে আসছি প্রায় এগারো ডলার আমাদের প্রিমিয়াম প্রাইস পরে ফ্ল্যাট রেট প্লাস প্রিমিয়াম প্রাইস এগারো ডলার এই ডিজেল আমরা যদি ভারত থেকে নিয়ে আসি এই মুহূর্তে আমাদের পড়বে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ জিরো ডলার তার তার মানে প্রায় আমরা ছয় ডলারের মতো প্রিমিয়ামে সেভ করব আমরা স্পেসিফিকেশন ঠিক করে দিয়েছি সুতরাং সেই স্পেসিফিকেশন ওই স্পেকি এখানে ডিজেল আসবে এই পাইপলাইনের মাধ্যমে পনেরো বছর ডিজেল নেবে বাংলাদেশ চুক্তি অনুযায়ী প্রথম তিন বছরে দুই লাখ টন করে চতুর্থ ও পঞ্চম বছর পাঁচ লাখ টন করে এবং বাকি দশ বছর দশ লাখ টন করে ডিজেল আমদানি করা হবে বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে প্রতিবেশী দেশ থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করছে বাংলাদেশ এবার দীর্ঘ একশো একত্রিশ কিলোমিটার মৈত্রী পাইপলাইনের মাধ্যমে ডিজেল আমদানি পথ উন্মুক্ত হচ্ছে এর মাধ্যমে একদিকে যেমন আন্তরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নতি হবে তেমনি আঞ্চলিক জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে বলে মনে করছে সরকারের জ্বালানি বিভাগ ফজলা রাব্বি এটিএন বাংলা পার্বতীপুর দিনাজপুর বান্দরবানে সেনা প্রকৌশল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত এক সার্জেন সহ দুই শ্রমিককে অপহরণ করে নিয়ে গেছে সন্ত্রাসীরা বৃহস্পতিবার বিকেলে রোমা উপজেলার কেউক্রাদং এলাকা থেকে তাদেরকে কুকিচিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট কে এন এফ এর সদস্যরা অপহরণ করে বলে অভিযোগ উঠেছে অপহৃতরা হলেন সেনাবাহিনীর ছাব্বিশ ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাটালিয়ানের অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট আনোয়ার হোসেন জিপ চালক মোহাম্মদ মামুন ও নির্মাণ শ্রমিক আব্দুর রহমান তারা ছাব্বিশ ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাটালিয়নের নির্মাণাধীন রুমা বগালে কেউক্রাডং সড়কে কাজ করছিলেন স্থানীয়রা জানান কেউক্রাডং ও সুংসং পাড়ার মাঝামাঝি এলাকায় সড়কে কাজ করার সময় কেএনএফ এর সশস্ত্র সদস্যরা হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে নয় জনকে ধরে নিয়ে যায় পরে সন্ধ্যার দিকে ছয় জনকে ছেড়ে দেয় পাহাড়ে সন্ত্রাসী তৎপরতা বেড়ে যাওয়ায় সম্প্রতি রুমা রোয়াংছড়ি ও থানচি উপজেলায় দেশি বিদেশি পর্যটক ভ্রমণের ওপর অনির্দিষ্টকালের নিষেধাজ্ঞা জারি করে প্রশাসন এসব এলাকায় সেনাবাহিনী ও র্যাবের সন্ত্রাস ও জঙ্গি বিরোধী অভিযান চলছে কোনোভাবেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরছে না মুরগির দাম সহসা ব্রয়লার মুরগির মূল্য সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে আসার লক্ষণও নেই এদিকে বাজার থেকে উধাও হয়েছে লাল চিনি তবে সাদা চিনির সরবরাহ মোটামুটি স্বাভাবিক ঊর্ধ্বমুখী রয়েছে খেজুর ছোড়া সহ রোজার নিত্য পণ্যের মূল্য বিস্তারিত জানাচ্ছেন একরামুল হক সায়ান বেশ কিছুদিন ধরেই সাধারণের নাগালের বাইরে মুরগির দাম লাফি লাফি বেড়ে রাজধানীর বাজারে ব্রয়লার মুরগির কেজি আড়াইশো টাকা বিক্রি কমে গেলেও আসছে রোজাতেও দাম খুব একটা কমার সম্ভাবনা নেই বলে জানান বিক্রেতারা একটা ব্যান চালক রিক্সা চালক যারা দৈনিক দেখা গেছে চারশো পাঁচশো টাকা ইনকাম করে সে একটা মুরগি কিনবো কি আর আর অন্য অন্য বাজার কি করবো সরবরাহ কম বেচা বিক্রিও কম উৎপাদনও কম সব কিছুই কম বাচ্চার দাম বেশি খাদের দাম বেশি সব মুরগির একই অবস্থা দাম বেশি এবং সেল কম সোনালির দাম তো অনেক বেশি তিনশো টাকা কেজি 
গত সপ্তাহে ছিল সাড়ে তিনশো টাকা বিশ টাকা বেড়ে গেছে রোজার মধ্যে স্বাভাবিক হবে না একটু কমবে সামান্য কমবে এদিকে রোজাকে কেন্দ্র করে নিত্য পণ্যের বাজারে আগে থেকে হাসফাস অবস্থা সাধারণ মানের খেজুর কেজিতে প্রায় একশো টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে তিনশো টাকা পর্যন্ত বাজারে সরবরাহ নেই লাল চিনির অস্বস্তি তেলের দাম নিয়েও সব আইটেমই বাড়তি কোন আইটেমই নিন এই যে চিনি খুঁজতে আছে চিনি খুঁজে বাইতে আছি না সাদা চিনি লাল চিনি খুঁজেই বাইতে আছি না দু একটা দোকান আছে তারাও তারা দিতে তারা পারতেছে না বলে না নাই 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 এবার চিনি তো বেশ ক্রাইসিস কিছু কিছু দোকানে পাওয়া গেলেও একটু ওভারেটে বিক্রি হচ্ছে ওনারা বলছেন যে আমদানি সংকট লাল চিনিটা পাওয়া যাচ্ছে না বলতে মার্কেটে সব কোম্পানি দিতে পারতেছে না আর কোম্পানি কিছু কোম্পানি দিতে পারতেছে যেন গায়ের রেট একশো বারো টাকা আমাদের কিনতে হয় একশো পঁয়তাল্লিশ টাকা চল্লিশ টাকা মানে আমরা বিক্রি করব কীভাবে রমজান উপলক্ষে অ্যাভেলেবেল তেল মানুষের দরকার কিন্তু প্রাইস বেড়ে যায় ওটা বাড়ে রোজায় ব্যবহার বাড়ে বিভিন্ন প্রকার ডালের বিক্রেতারা বলছেন ছোলার দাম কিছুটা বাড়লেও অন্যান্য ডালের মূল্য স্থিতিশীল রয়েছে ছোলা খেসারির ডাল মসুরির ডাল মুগ ডাল বুটের ডাল এগুলা মোটামুটি ভাবে এক টাকা দেড় টাকা দুই টাকা আর ছোলাটা এফেক্ট হয়েছে তিন টাকা বর্তমান প্রেক্ষাপটে সব কিছুতে আমাদের সবার জন্য কিছুটা কষ্টকর যেহেতু দ্রব্যমূল্যটা অনেক বেশি তারপরেও তো আমাদের চলতে হচ্ছে বেঁচে থাকতে হবে এদিকে ফলের বাজারে পর্যাপ্ত সরবরাহ দেখা গেছে তরমুজের কারণ বাজারে কেজি প্রতি বিক্রি হচ্ছে পঁয়ত্রিশ টাকা করে তবে ঊর্ধ্বমুখী লেবুর দাম ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা বাঙালির ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর নাম চিরস্মরণীয় আছে এবং থাকবে বলে জানিয়েছেন এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া কলেজ মাঠে এটিএন বাংলা আয়োজিত কনসার্টে এ কথা বলেন তিনি অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে বুকে ধারণ করে দেশকে এগিয়ে নিতে নতুন প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান চট্টগ্রাম থেকে আরও জানাচ্ছেন সৈয়দ তামিম মাহমুদ রাঙ্গুনিয়া কলেজ মাঠে শুরু থেকেই এভাবেই দর্শকদের মাতিয়ে রাখে এটিএন বাংলা আয়োজিত জয় বাংলা কনসার্ট অনুষ্ঠানে সুরেলা পরিবেশনে আনন্দে মেতে ওঠেন আগত হাজারো দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ এবং এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান আপনাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ আমার এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং মাহফুজুর রহমান ভাই ঘোষণা দিয়েছেন নির্বাচনের আগে আবার আসবেন সেই জন্য সেই জন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং আমি মনে করি যে আজকে যে তরুণ সমাজ নানাভাবে বিপদগামী হচ্ছে সেই সেটি থেকে তরুণ সমাজকে রক্ষা করার জন্য बंगबंधु घोषणा दें स्वाधीनतार বাংলাদেশের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে এইটা প্রুভ করে আমেরিকান এফবিআই এই চিঠিটা আমার কাছে আছে আমি চাইলে সবাইকে দেখাই দিতে পারি চিঠিটা এর থেকে কি প্রমাণ হয় বঙ্গবন্ধু অ্যারেস্ট হওয়ার আগে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় পঁচিশে রাত্রে তার আগেই উনি ঘোষণা দিয়েছিলেন जर पिता बंगबंधु शेख मुजिब रहमान आदर्श अनुसरण कर आहवान जान बंगबंधु परिषद भारप्रप्त सभापति अध्यापक ডক্টর আ আ মশ আরফিন সিদ্দিক জাতীয় প্রস্তাবে বঙ্গবন্ধুর একশো তিনতম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু ও জাতি রাষ্ট্রের অভ্যুত হয় শীর্ষক আলোচনার সভায় তিনি একথা বলেন এ সময় বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী থেকে শিশুদের জন্য পাঠ করা হয় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু পরিষদের প্রেসিডিয়ামের সদস্য অধ্যাপক শারফুদ্দিন আহমেদ ও অধ্যাপক হাবিবুর রহমান
বঙ্গবন্ধুর একশো তিনতম জন্মবার্ষিকী জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রূপালি ব্যাংক লিমিটেডের চেয়ারম্যান কাজিস আনাউল হক এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর এ সময় ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ শওকত আলী খান তাহমিনা আক্তার ও হাসান তানভীর উপস্থিত ছিলেন এর আগে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় এ সময় বঙ্গবন্ধুর আত্মার মাফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয় রূপালি ব্যাংক কর্মচারী ইউনিয়ন সিবিএ রূপালি ব্যাংক এক্সিকিউটিভ ফোরাম বঙ্গবন্ধু পরিষদ স্বাধীনতা ব্যাংকার্স পরিষদ ও বঙ্গবন্ধু প্রকৌশল পরিষদের নেতারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে উনি যে সমস্ত পদক্ষেপ নিয়েছেন যার যার অবস্থান থেকে আমরা রূপালি ব্যাংকের আমাদের অবস্থান থেকে আমরা সর্বাত্মক আমরা সহযোগিতা দিয়ে আসছি ইনশাল্লাহ আমরা ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতে দিয়ে যাব আমাদের সকলের মধ্যে কোয়ালিটি দক্ষতা অর্জন করতে হবে রূপালি ব্যাংকে আমরা সবাই অ্যাম্বাসেডর হিসাবে কাজ করব এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ এবং তাকে তার আদর্শ অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা আমরা কাজ করে যাব আন্তর্জাতিক সংবাদ ইউক্রেনে মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত আইসিসি তবে এর বিরুদ্ধে এখনও কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি মস্কো রাশিয়ার বিরুদ্ধে দু সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে হামলা করার পর থেকেই মানবতা বিরোধী অপরাধ সংঘটিত করার অভিযোগ উঠেছে অবশ্য এসব অভিযোগ বরাবরই প্রত্যাখ্যান করেছে মস্কো যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ মাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে শিশুদের জোরপূর্বক ইউক্রেন থেকে রাশিয়ায় নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে পুতিন এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট দপ্তরের শিশু অধিকার বিষয়ক কমিশনার মারিয়া লোভা বেলোভার বিরুদ্ধে এই পরোয়ানা জারি করা হয় এদিকে চলমান ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের মধ্যেই আগামী সপ্তাহে রাশিয়া সফর করবেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের আমন্ত্রণে চীনা প্রেসিডেন্ট বিশ থেকে বাইশ মার্চ রাশিয়া সফর করবেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম না হলে এ জাতি বাংলাদেশ পেত না বলে মন্তব্য করেছেন গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সাময়িক বরখাস্তকৃত মেয়র অ্যাডভোকেট জাহগির আলম বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথে তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত করেছেন বলেও জানান তিনি গাজীপুরের জয়দেবপুর পিটিআই সংলগ্ন শহীদ আহসানুল্লাহ মাস্টার অডিটোরিয়ামে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও শিশু দিবসে তিনি এসব কথা বলেন পরে দিনটি উপলক্ষে শিশুদের সাথে কেক কাটেন জাহাঙ্গীর আলম এম এ বাড়ির শিক্ষা পরিবার ও এডুকেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানে হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন গাজীপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট রিনা পারভিন ও জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন জর্জ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ও অর্থায়নে মাগুরায় ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প উদ্বোধন করা হয়েছে এ ক্যাম্পের সাত ধরনের চিকিৎসা সেবায় পাঁচ হাজার চারশো আটাত্তর জনের ঔষধ সহ ফ্রি চিকিৎসা এবং চারশো তেষট্টি জনকে চক্ষু অপারেশনের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক উপস্থিত ছিলেন যমুনা ব্যাংক লিমিটেড ও যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আলহাজ নূর মোহাম্মদ সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মির্জা ইলিয়াস উদ্দিন আহমেদ এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সহ বিপুল সংখ্যক চিকিৎসা সেবা প্রত্যাশী মানুষ তিন ব্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে সিলেটে আগামীকাল আয়ারল্যান্ডের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ হারলেও এবার জয়ের ধারায় ফিরতে চায় টাইগাররা ম্যাচ পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে এমনটা জানিয়ে কোচ চন্ডিকা হাতুরু সিংহে বলেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যায়নি শেষ করার আগে বিআর বি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার বঙ্গবন্ধুর একশো তিনতম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস আজ শ্রদ্ধা জানাতে টুঙ্গি পাড়ায় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ভারত থেকে পাইপলাইনে ডিজেল আমদানি শুরু কাল বিশ্ববাজারের তুলনায় খরচ কম হচ্ছে জানালেন জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী
বান্দরবানে অবসরপ্রাপ্ত সেরা কর্মকর্তা সহ দুই শ্রমিককে অপহরণ করে নিয়ে গেছে সন্ত্রাসীরা উদ্ধারে অভিযান চলছে এবং স্বাভাবিক হয়নি মুরগির দাম উধাও লালচিনি বাড়ছে খেজুর ছোলা সহ রোজায় দরকারি পণ্যের মূল্য পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্লাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে